Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário e eu quero que você me ajude a crescer aqui no canal Mônica Bonfilho. E eu estou muito surpresa porque tem duas semanas que eu estou fazendo um quadro onde eu dou nome aos bois, ao que acontece por trás dos, ba dos bastidores, pelo menos coisas que aconteceram comigo e que vocês acabam não sabendo, né? Eu falei da Luciana Gimenez, esqueci de quem que eu falei mais, filho? Zezé de Camargo, Zezé de Camargo Gretchen. da Gretchen, e hoje eu vou falar de três pessoas, do Daniel, quem mais? Deixa eu ver, Carolina Dickman e Daniela Mercury. Sentem para assistir, vamos lá? Estou eu. Bom, primeiro começa eu estou na, no Hospital de Mairink, fazendo um trabalho voluntário. Esse que liga a Marlene Matos, me convidando para fazer o programa. Eu já contei essa história. E eu desligo na cara dela, achando que é um trote. E era a Marlene Matos me convidando para o programa da Xuxa. Nos entendemos, pego o um avião, vou para o Rio de Janeiro, estou lá, tremendo na base para fazer o programa da Xuxa. Era um especial sobre anjos da guarda, né? E todo mundo se preparando, maquiagem, cabelo, aquela coisa toda... E aí, gente, é uma baita estrutura, né? A Globo é uma estrutura incrível. E no, lembra que tinha umas escadarias? A, atrás, lá em cima, onde tem as escadarias, tem uma espécie de um quartinho, bem pequenininho, deve ser, sei lá, um por um, dois por dois e tal. Então, o que, que acontece? Enquanto tem um cantor com a Xuxa no palco, lá em cima já tem engatilhado ou dois cantores, ou duas pessoas, duas entrevistas, está lá para depois que sai o convidado principal, descem as escadas para você estar tá com a Xuxa. Então, já ficam engatilhados. Aí, me colocam, me tiram, então, lá da, da salinha de espera e estou com... estava o Daniel e eu entro e fico na salinha esperando. Quem é que estava, então, na tal salinha, naquela escada, né? Atrás daquela escadaria? Estava o Daniel. Então, eis que eu entro na salinha, me deparo com ele. Gente, qual que... Imagina você entrar numa sala e você se depara com o Daniel. Sabe, eu não sou atriz, eu não sou cantora, eu não sou nada. Eu estou do lado de vocês que estão fora da telinha. Eu olho e falo, gente, o Daniel, que legal. E fico do, praticamente do lado dele, porque é uma salinha muito pequena, né? E você fica assim, o que, que você faz? Né? Você fala, oi, oi, tudo bem, tudo bem? E fica meio encostado na parede, esperando, é um rapaz que fica com um headphone, esperando dar autorização da Marlene para você descer a escada e ir para o palco para falar com a Xuxa. Aí ele, tudo bem? Tudo bem. Aí ele, você vai falar de quê? Eu falei para ele, eu fui convidada para falar de anjos, é um especial sobre anjos. Aí ele olha para mim e fala, anjo para mim é tudo uma baboseira. Eu falei, quê? E só que antes disso, gente, a gente olha para o cantor, a gente olha para o ator, a gente fica, gente, meu Deus, eu estou do lado do fulano de tal. A gente está meio, meio tremendo na base. É um cara importante. E ele estava super em alta na época, né? Aí ele falou para mim, isso tudo é uma baboseira. Na hora eu pensei, gente, se tudo é uma baboseira, por que, que ele está fazendo esse especial do anjo, então, aqui? Ele ficou me descascando o tempo inteiro enquanto estava a apresentação lá na Xuxa e eu lá em cima no tal quartinho. E ele me descascando e falando que tudo era uma baboseira, que anjo não existia... E o pior, gente, é, é que você tem um roteiro na mente, sabe? Você tem, bom, cê, sabe, você tem um, na mente, assim, bom, os anjos, é, a primeira descrição do, do anjo foi há 4 mil anos, apareceu em Ur, isso e aquilo. Você tem um pré-roteiro que você não quer esquecer. Por isso que existe aquele camarim, para você ficar meditando sobre o que, que você vai falar. E ele dizendo que era uma baboseira, que anjo não existia. Uma hora eu fiquei tão nervosa que eu falei, dá para você parar de falar? E ele não parava de falar, ele não parava de reclamar, e ele dando gargalhada, e ele rindo. Aí uma hora eu fiquei tão constrangida, e eu, eu acho tão absurdo, porque ele é uma das pessoas que vai lá para Nossa Senhora Aparecida para cantar, não é? E tudo tem a ver com anjo. Aí uma hora eu estava tão nervosa que eu falei, eu falei, Daniel, sabe, dá para você parar, você está me incomodando? Eu falei... Você não lembra que Jesus foi auxiliado por um anjo no Getsemane? Ele falou para mim assim, para, desde quando o anjo ajudou Jesus no Getsemane? Você está louca? Eu falei, meu Deus, e na hora eu nem lembrei, nem lembrei, 
que um anjo anunciou para Maria que o ventre dela estava bendito, quer dizer, nem, nem tinha lembrado. Eu já estava tremendo de nervosa com esse homem me perturbando. E ele pequenininho, assim, eu super autônia, ele pequeno, sei lá se ele ficou incomodado também, e ele me perturbando. Uma hora, se um dia ele escutar essa história, ele vai dizer, essa mulher tá louca, eu nunca falei nada disso, ele vai lembrar. Porque no quase eu sendo chamada, quando eu estava terminando para eu descer a escadaria, ele falou para mim assim, eu acredito mais em chapeuzinho vermelho do que anjo da guarda. Foi a última coisa que ele falou para mim. Eu falei assim, eu falei para ele, você quer parar? Aí vem aquele rapaz com headphone, ele falou, eu pensei que ele é primeiro que eu, aí ele falou, Mônica, pode descer. Eu lembro que eu desci a escadaria e todo mundo batendo palma, aquela coisa toda, batendo no chão, fica blum, 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 aquela, aquele barulho, né? Eu desço, eu faço dois, é, dois horários com a Xuxa, teve um intervalo, aí eu fiz outro, foi um programa super bonito que eu falei com ela. Aí depois vai o Daniel e canta uma música de quê? Um anjo. Quer dizer, se ele não acredita em anjo, por que, que ele foi lá e me detonou lá em cima? Poxa, a gente já está nervosa. Eu, sabe, eu estava falando com a Xuxa, que era uma ídola nacional. Ele estava super em alta. Até foi uma época que todo mundo achava que o Daniel estava namorando com a Xuxa. Se bem que ia ser impossível, porque ele desse tamanho, a mulher, uma girafa, né? Ia ser meio impossível. Pô, por que, que uma pessoa faz isso? Por que, que uma pessoa ela quer te destratar desse jeito, sabe, essas coisas não fazem sentido. Mas antes disso, esse do Daniel, que ele me destratou, ele foi bem deselegante. Mas antes disso, eu tenho uma da Carolina Dickman para contar para vocês. Enquanto eu estava na sala de espera esperando, eu fui arrumar o cabelo, que a gente sempre arruma cabelo, que nem na Ana Maria, você faz a unha lá na Ana Maria, tem maquiagem e tudo mais, eu fui me arrumar. Quando eu entro lá no camarim, quem é que tá? A Carolina Dickman. Meu marido tinha ficado no camarim, tá a Carolina com outro rapaz. Aí eu entro, aquela história, né? Você olha a pessoa e fala, gente, a Carolina Dickman, que legal. A vontade da gente que é fã é dar um abraço, mas você, você tenta se conter. Quando eu passo por ela, eu fui pegar, acho que uma uva, alguma coisa, porque assim, eles montam uma mesa, super, tem tudo, né? Tem café, tem leite, tem, sei lá, tem frutas, um monte de coisa. Quando eu fui pegar, acho que foi um suco que eu fui pegar, ela estava jogando tarô. Aí eu fui passar por ela, eu falei para ela assim, nossa, você está jogando tarô? E ela assim para mim, é, bem grossa. Aí eu olhei, eu falei, nossa, é o meu tarô. Aí ela falou, não, não é teu tarô, é o meu tarô. Aí eu falei, não, não, é o meu tarô. Ela fez assim, você quer parar? É o meu tarô. Eu falei, Carolina, é o meu tarô. Eu que criei esse tarô. Ela falou, ah, você é a Mônica Bonfilho? Eu falei, sim, isso é isso que eu estou querendo falar. Eu que criei esse tarô. Eu sou a Mônica. Ao invés dela ter falado, ah, então fica aqui. E, e porque assim, ela estava com outro rapaz... Ao invés dela falar, ah, então fica, vamos ficar junto aqui, ela pegava o livro e ficava vendo a resposta no livro. Pô, gente, eu era autora do livro, eu era autora do tarô. Ao invés dela pegar, ela estava vendo as respostas, pô, eu estava ali, eu era dona do livro, né? Ao invés dela falar, ah, então fica aqui com a gente para a gente ver as respostas, assim a gente não precisa ficar vendo o livro. Meu Deus, ela foi de uma grosseria, ela me deu uma patada, que eu praticamente caí no palco da Xuxa de bunda. Ela foi tão grosseira que a fama de grossa que ela tem realmente faz jus à grosseria da Dona Carolina. Aquela carinha de bonita que ela tem, realmente a fama de grosseira que ela tem faz jus. Por isso que eu falo, eu acho assim... Ah, depois tem outra também da Daniela, então eu acho que eu vou falar da Daniela para terminar e vou falar do campo espiritual. Gente, sabe o que eu queria falar para vocês, atores e cantores? Quando você vê alguém que é povo, alguém que vai cumprimentar, tenta tratar bem, sabe? Vocês estão aparecendo na casa das pessoas, a gente fica, sabe? A gente fica meio bobo vendo vocês. Tentem tratar bem. Custa você tirar uma foto? Uma vez eu vi a Joelma sendo indelicada com o um rapaz, o rapaz viajou o Brasil inteiro para dar um beijo nela, ela, ela nem quis dar um abraço no cara. Custa vocês fazerem isso? E para terminar, 
eu tenho a Daniela Mercury. Em parte, ela não teve culpa nenhuma, mas eu acho que ela estava com a esposa dela. E saindo do programa da Xuxa, o mesmo camarim que eu estava, a minha bolsa... Sabe aquelas... Como é que chama, filho, aquelas caixas que se você... Guarda-volumes. Guarda então, tinha um guarda-volumes e minha bolsa estava no guarda-volumes. Já estava o um motorista me esperando. Eu tinha que ir embora para pegar o avião para voltar para São Paulo. Eu tinha um voo marcado para voltar e o motorista da Globo estava falando, Mônica, a gente precisa ir embora. E quem é que estava no tal camarim que a Carolina Dickman também já esteve? Estava a Daniela Mercury. Ela estava experimentando uma roupa. Eu bati no camarim e falei, olha, eu preciso entrar para pegar minha bolsa. Minha bolsa está no guarda-volumes. Eu acho, pelo que eu lembro, era a esposa da Daniela. E ela, você não pode entrar. Mas eu falei, querida, eu preciso pegar minha bolsa, eu preciso ir embora para São Paulo. E ela, plá, bateu a porta na minha cara. Eu fui lá no motorista, falei, motorista, uma mulher que está perto da Daniela não quer deixar eu pegar a bolsa, eu preciso ir embora, meus documentos estão lá, como é que eu faço? E todo mundo batendo na porta e ela não deixava ninguém pegar a bolsa. Meu marido bateu na porta, motorista bateu na porta, o rapaz de headphone batendo na porta. Eu falei, bom, o que, que a gente faz? Cinco pessoas batendo na porta e a mulher não abria a porta. Na última hora, já tipo quase 40 minutos, uma hora, eu bati de novo. Eu falei, moça, eu preciso pegar minha bolsa porque eu vou perder o avião. Aí eu falei, então, ó, pega aqui o, o papelzinho, o papelzinho não, a chavinha, né, que tem um númerozinho, né? Eu falei, pega, faz favor, então, pega a minha bolsa e você me devolve. Ela, ela abre um pouquinho a fresta da porta, eu entrego, então, a chavinha, ela abre, ela literalmente, ela abriu e jogou a bolsa na minha cara. Gente, em um dia, eu tomei três coisas. Do Daniel, da, provavelmente era esposa da Daniela Mercury, e da Carolina Dickman. Em um dia, foram três coices. Ou seja, como eu era ninguém, eu era uma pessoa que não era da mídia, três pessoas me deram coisa. E lembrando da Daniela Mercury, eu era muito amiga de um grupo da Bahia chamado Didá, que era praticamente o Ludum feminino. Quem criou foi o Neguinho do Samba. E elas gravaram um comercial, acho que foi da... Era uma, um cartão de crédito. E, enfim, a Daniela Mercury ganhou, tipo, um milhão, acho que foi um milhão e quinhentos mil, foi, foi assim, foi muito dinheiro, a Daniela estava no auge. E as meninas da banda do Didá ficaram o dia inteiro gravando, pingando no sol. Hã? Não, você não sabe, Vitor, aí a, a Adriana, que é a maestrina, né, que é uma amiga minha, e eu, Dri, onde é que você está? Não, estamos gravando aqui com a Daniela, nós estamos fazendo fundo lá com o Batuque e tal, para gravar o o cartão, né, o cartão de crédito. E aí, quanto vocês ganharam? 300 reais. Falei, ah, cada uma, cada menina, eram 15 meninas, 20 meninas, quanto que foi? Não, não, manhinha, 300 reais para o grupo todo. Falei, o quê? Mulher ganhou um milhão e meio para gravar esse comercial, vocês ganharam 300 reais? Ah, vá pastar também, pelo amor de Deus. Olha, gente, eu desisto. Depois vocês perguntam por que, que eu vivo enfiada na minha chácara. Ah, me poupa. Se assim, vocês acham que eu vou perder meu tempo prestigiando? Vocês acham que eu vou sair para a rua e ficar lá batendo palma em, em trio elé? Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a pessoa morre, quando ela for para outro plano, não vai ter trio elétrico, não vai ter roupa, não vai ter Gucci, não vai ter, não vai ter Chanel, o que mais? Televisão. Televisão, não vai ter camarim... Não vai ter a tonta aqui para vocês darem patada da coisa. Sabe aqueles coisas assim que vocês deram em mim? Mas não vai ter. Não vai ter os tontos que vão ficar paparicando vocês. Não vai ter nada. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar aqui perturbando a gente. Sabe aquele... Como é que chama? Como é que chama? O espírito obsessor? Vocês vão ficar tudo aqui chorando, perturbando a gente. Aí a gente vai virar assim. Ah, vocês vão estar chorando assim. Sabe? Então, pensa... Sabe, pensa na vida de vocês, como é que vai ser a porcaria que vai ser, porque lá para o céu vocês não vão, vocês vão ficar perturbando a gente aqui. Carolina Dickman, que tem fama de, de, de tranqueira, é tranqueira mesmo, tá? Teve um tempo até que eu defendi ela, mas é tranqueira. Daniela, metida pra caramba. E posso falar uma coisa para vocês? Eu fui no show dela, mas desafinou tanto, que eu lembro que eu estava com meu ex-marido, 
eu tava com, meu Deus, me fugiu o nome, puxa vida, ele foi revisor meu da editora, meu Deus, me perdoe, Tararalá Rosa, me fugiu o nome dele, ele ganhou o samba enredo da Mangueira com o Chico Buarque de Holanda, com o Chico, esqueci o nome, fugiu, gente boa pra caramba, casado com a Luciana, nós fomos no show da Dé, mas aquela mulher desafinou tanto, aí você fala, ah, mas você não pode falar, eu falo mal de quem quiser, tô com 60 anos, dane-se também, Ó, oh, Carolina Dickman, Daniela Mer, quem é o estrupício outro? Daniel, é um estrupício, pequenininho assim também, viu? Ó, oh, pra vocês, não vou bater palma, sinceramente, toquem a vida de vocês que eu vou tocar a minha. Agora, no quesito espiritual, vocês têm muito a aprender. É isso aí, tá bom? Então, ó, oh, Zezé de Macamago, Gretchen, Daniel, Daniela, sei lá, ah, Daniel e Daniela, vocês, fazem, vocês formam um ótimo par, o tampinho e a tampona, <risos> tá bom? Eu vou ficar... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o recado. Eu quero ver no plano... Oh, Ó, Luciana Gimen, vai, vão tudo lá pro, pro, pro raio que parta vocês. Você fala assim, claro que eu tô brincando, eu tô fazendo um desabafo. Mas é para vocês entenderem, gente, que tudo isso é passageiro. Tratem melhor as pessoas. Porque quem paga vocês para vocês estarem onde vocês estão é o povo. É o povo. Eu sou um pequenininho do que vocês maltratam. Porque quando a gente começar e outras pessoas começarem a colocar a boca no trombone e todo mundo saber do que vocês fazem, vocês não vão ter mais o dinheiro que vocês têm, vocês vão repensar na história de vocês. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namastê gratidão por um dia de luz e de justiça. <risos>